ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கைரோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட் ஆன் ஷிப்ஸ் ஸோ கைரோஸ்கோபிக் எஃபெக்ட் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் லெட் மீ கன்சிடர் ஏ ரொட்டேட்டிங் பாடி ஒரு ரோட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ரோட்டர் வந்து ஒரு ஆக்ஸில் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அது எக்ஸ் ஆக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ வென் யூ ரொட்டேட்டிங் பாடி ரொட்டேட்டிங் அலாங் ஒன் ஆக்சஸ் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஐ கிவ் ரொட்டேஷன் அலாங் அ ஆக்சஸ் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ரொட்டேட்டிங் ஆக்சஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு ஆக்சஸில் நான் ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா தென் due to the gyroscopic effect there will be a rotation will be generated along the axis perpendicular to both axis so x la rotate aite irukku na z la or axis la vandu or rotation kudukuren appadina y axis la enak rotation generate aagum the generator or effect ku pedha gyroscopic effect adin sollam neenga kudukuradhu active gyroscopic couple and create aagradhu reactive so action and reaction idu ship la eppadi vandu nammalku vandu affect aagudun paakkalam so ship la vandu rotating body ingiradhu rotor the rotor will be rotating along x axis nu vechikalam then straight up poitu irukumbodhu endha problem illa there will be only one rotating body when we try to turn the ship right or left right or left ingiradhu along the vertical axis left la thirupom illa right la thirupom apdi thirupna appo now we are giving the second rotation along the axis perpendicular to the rotation axis rotation axis enna x second rotation vandu y axis la kudutham appadina third axis vandu z so one Again, rotation will be generated along the third axis. This is the gyroscopic effect. If you rotate it, you will turn the left to right to turn. If you apply the second rotation, you will generate the third axis. The third axis will generate the third axis. How do you affect the ship? So, this is the ship. The ship will rotate the third axis. When I try to turn left or right. So, now, turn the third axis will generate the third axis. So, if you turn the third axis, the third axis will generate the third axis. The ship will generate the third axis. That will be pitching. So, ship will generate the third axis. நான் டேர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா செகண்ட் ஆக்ஸில் ரொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ தேர்ட் ஆக்சிஸ் ஆன இசட்டில் வந்து எனக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் த டுலி பிச் அதாவது ஷிப் வந்து மேலே எங்கிலே மூவ் ஆகுது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் தூக்கும் ரியர் போர்ஷன் வந்து இறங்கிடும் ரியர் போர்ஷன் தூக்கும் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து இறங்கிடும் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோஷன் இஸ் நோன் அஸ் பிச்சிங் தட் வில் பி த ரியாக்டிவ் கைரோஸ்கோபிக் கப் கப்பல் ஆன் ஷிப் அதாவது தேர்ட் ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன் வந்து பிச்சிங் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டீர் பண்ணுறது வந்து ஷிப்பை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எங்கே இருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறோமா ரியர்லேருந்து பார்க்குறோமா ரோட்டரோட டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸாக ஆன்டி கிளாக் வைஸாக நம்ம லெஃப்டன் எடுக்கிறோமா ரைட் டன் எடுக்கிறோமா ஸோ இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி பிச்சிங் வந்து அதோட மோஷன் அப்வோர்டாக டவுன்வோர்டாங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வி நோ கிளியர்லி த கிவன் டேட்டாஸ் எது இன்புட்டு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளோட அவுட்புட் ரியாக்டிவ் கப்பல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ டைரக்ஷனை தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக ஒரு ஒரு டேர்ம் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ரியர் சைடை வந்து டேர்ன் அப் ஸ்டேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பவுன்னு சொல்லுவாங்க தென் லெஃப்ட் சைடு வந்து போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் சைடு வந்து ஸ்டார் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை கிளியராக இருந்துக்கணும் தென் ஜஸ்ட் மெமரைஸ் த டயராம் இந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் என்டையராக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஸ்டேர்ன் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸாக கிளாக் வைஸில் லெஃப்டாக ரைட்டாக ஆன்டி கிளாக் வைஸில் லெஃப்டாக ரைட்டாக அதே மாதிரி பவுல் இருந்து ஃப்ரெண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதில் ரைட்டாக லெஃப்டாக ஸோ இதே மாதிரி எயிட் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ எயிட் காம்பினேஷனுமே வந்து பிச்சிங் அஃபெக்ட் பண்ணும் அது டைரக்ஷனை ஸோ ஒவ்வொரு காம்பினேஷனுக்கும் எப்படி பிச்சிங் இருக்கும் நம்ம போடுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஸை கிளியராக வச்சுக்கணும் ஸோ இனிஷியலாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்க வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டேர்ன்லேருந்து பார்க்குறீங்க அதாவது பின் பக்கத்துலேருந்து பார்க்குறீங்க இன்ஜின் வந்து கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆகுது ரோட்டார் வந்து டேர்ன் வந்து லெஃப்ட் எடுக்க போகுது அதுக்கு என்ன எஃபெக்ட் பார்த்துறீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எஃபெக்டை வச்சு எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக வந்து பிளைண்ட் மெத்தடில் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டேர்னில் இருக்கீங்க ஸ்டேர்ன் சைடில் ஒரு பர்சன் வந்து ஷிப்பை பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஷிப் வந்து லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்க போகுது ஷிப்பு லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்க போகுது ஸோ இட் வில் ட்ரை டு டேர்ன் லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸாக இருக்குது ரோட்டர் ரொட்டேஷன் அதாவது இன்ஜின் ரொட்டேஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் இன்ஜின் கிளாக் வைஸாக இருக்குது ஷிப்பு வந்து லெஃப்ட் டேன் எடுக்குது நீங்கள் பின்னாடி இருந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமை கிளியராக வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துங்க அப்படின்னா பவ் ரைசிங் ஸ்டேர்ன் வந்து டெப்ரஸ் அதாவது பிச்சிங்கில் வந்து முன்பக்கம் வந்து தூக்கிடும் பின்பக்கம் வந்து இறங்கிடும் இதான் வந்து லெஃப்ட் டேன் எடுக்கிறப்போ சப்போஸ்
ஸோ இதே இது கிளாக் வைஸில் அதே மாதிரி ஸ்டேர்ன்லேருந்து பாருங்கள் கிளாக் வைஸ் ரைட் சைடு திரும்ப வச்சு அப்படின்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பவு டிப்ரெஸஸ் ஸ்டேர்ன் அப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேர்ன் ரைசஸ் அதாவது சேம் கண்டிஷனுக்கு லெஃப்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ரைட்டில் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேர்ன்லேருந்து பார்க்குறீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுது இது ரெண்டுமே வந்து கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனுக்கு லெஃப்டாக ரைட்டாக அடுத்து வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனுக்கு லெஃப்டாக ரைட்டான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதில் இதில் பார்க்கும்போது இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட்டு கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட்டு இந்த ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸ் ரைட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரைட்டு இந்த ரெண்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு மொத்த கண்டிஷன் தான் ஒன்று பவு ரைஸ் ஆகும் இல்லை பவு டிப்ரெஸ் ஆகும் பவு ரைஸ் ஆனால் ஸ்டேர்ன் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகும் பவு டிப்ரெஸ் ஆனால் ஸ்டேர்ன் வந்து ரைட் ரைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இதை மாற்றி 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 எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் ஆப்போசிட் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் ஆப்போசிட் ஸோ கிளாக் வைஸில் லெஃப்டில் உள்ளதை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரைட்டில் எழுதிக்கோங்க பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸில் ரைட்டில் உள்ளதை ஆன்டி கிளாக் வைஸில் லெஃப்டில் எழுதிக்கோங்க பவு டிப்ரெஸ் ஸ்டேர்ம் ரைசஸ் அதாவது இந்த ரெண்டும் ஆப்போசிட்டு அதே மாதிரி இங்கே லெஃப்ட்டும் இங்கே லெஃப்ட்டும் ஆப்போசிட்டு இங்கே ரைட்டும் இங்கே ரைட்டும் ஆப்போசிட் பிகாஸ் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆனால் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி தான் தென் இந்த என்டையர் திங்குமே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பவுலேருந்து பார்க்கும்போது இப்போ ஸ்டேர்ம்லேருந்து பார்க்கும்போது கிளாக் வைஸில் இருக்கலாம் பவுலேருந்து பார்க்கும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் ஸ்டேர்ம்லேருந்து இருக்கிறது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கலாம் பவுல் வந்து கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஸோ இதில் கிளாக் வைஸில் வந்து பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ்ஸாக ஸோ கிளாக் வைஸில் இருக்கிறத ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் தென் பவு டிப்ரெஸ் ஸ்டேர்ன் ரைசஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கிறத கிளாக் வைஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பவு டிப்ரெஸ் ஸ்டேர்ன் ரைசஸ் பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் ஸோ இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் அகெயின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த டேபிள் காலம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பைனரி மெத்தட் நம்ம எழுதுவோம் அதாவது பைனரி மெத்தடை வந்து டே டேபிள் காலம் எழுத அப்படின்னா ஒன் 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 ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 அதே மாதிரி ஒன் ஒன்னா கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தென் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ஸோ மொதல் கண்டிஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஸ்டேர்ன்லேருந்து அதாவது பின் பக்கத்தில் வந்து பார்க்குறீங்க ரோட்டார் வந்து கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆகாது லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் அதாவது ஃப்ரண்டில் வந்து ரைஸ் ஆகும் பேக்கில் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகும் இந்த ஒன்றை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஃபர்தராக எல்லாம் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக போட்டே வரணும் அதாவது லெஃப்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் ரைட்டு சேம் டேரக்ஷனில் லெஃப்ட் ரைட்டும் ஆப்போசிட் ஸோ பவு ரைசஸ் ஸ்டேர்ன் அதாவது பிஆர் எஸ்டி அப்படின்னா இதில் வந்து பிடிஎஸ்ஆர் இருக்கும் பவு வந்து ரைஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே பவு வந்து டிப்ரெஸ் ஆகும் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே ஸ்டேர்ன் ரைஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷன் எழுதி முடிச்சிருவீங்களா அதுக்கப்புறம் கிளாக் வைஸில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இந்த ரெண்டும் அப்படியே ஆப்போசிட் கிளாக் வைஸில் லெஃப்ட் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் லெஃப்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ லெஃப்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் பவு ரைசஸ் அப்படின்னா பவு டிப்ரெஸ் ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ்னா ஸ்டேர்ன் ரைசஸ் அதே மாதிரி இதோட ரைட்டும் இதோட ரைட்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இங்கே பவு டிப்ரெஸ்னா அங்கே பவு ரைசஸ் இங்கே ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ்னா சாரி ஸ்டேர்ன் ரைசஸ் அப்படின்னா ஸ்டேர்ன் டிப்ரெஸ் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் பவுல் வந்து செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த நாலுக்கும் அப்படியே இங்கே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இங்கே கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் இங்கே கிளாக் வைஸில் இருக்கிறது இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கும் இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கிறது இங்கே கிளாக் வைஸில் இருக்கும் இங்கே கிளாக் வைஸில் என்ன இருக்குன்னா பிஆர்எஸ்டி இருக்குது இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பிஆர்எஸ்டி போட்டுக்கணும் இங்கே கிளாக் வைஸில் ரைட்டில் வந்து பிடிஎஸ்ஆர் இருக்குது இங்கே ரைட்டில் பிடிஎஸ்ஆர் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது பிடிஎஸ்ஆர் பிஆர்எஸ்டி வந்து பிடிஎஸ்ஆர் பிஆர்எஸ்டி இல்லை கிளாக் வைஸில் போட்டுக்கணும் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டில் போட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் காலமாக கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம்
பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பி பிஎஸ் தென் பிஎஸ்எஸ்பி எஸ்ங்கிறது ஸ்டார் போர்ட் டுவர்ட்ஸு பிங்கிறது போர்ட் டுவர்ட்ஸ் ஸோ இட் கைண்ட் ஆஃப் பேட்டர்னாக இருக்கும் ஸோ பேட்டர்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எஸ் பிபிஎஸ்ன்னு இருக்கும் தென் பிஎஸ்எஸ்பின்னு இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா இந்த பைனரி ஆர்டராக போட்டிங்கன்னா தான் அந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் இந்த ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இது மொத்தமும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் ஸோ டேபிள் காலம் ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் மெமரியில் இருக்கணும் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்ல இது மெமரியில் இருந்தால் தான் சால்வ் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட் எழுத முடியும் ஸோ மெமரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இந்த பைனரி மெத்தடை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டர்ன் எஸ் பிபிஎஸ் தென் பிஎஸ்எஸ்பி இந்த பேட்டனில் உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் வி ஆர் கிளியர் அபவுட் தி டேபிள் காலம் வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஷிப்போட கண்டிஷன் சொல்லிடுவாங்க அதோடய ஸ்பீடு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க தென் அந்த கண் அந்த பிச்சிங் எப்படி இருக்குது டேர்ன் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ என் ரோட்டார் ஆஃப் அ டர்பைன் ஆஃப் அ ஷிப் ஷிப்பில் வந்து டர்பைனோட ரோட்டார் சொல்லியிருக்காங்க அதோடய மாஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஜி ரொட்டேட் அட்ஸ் அ ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அதாவது மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வென் வியூட் ஃப்ரம் ஸ்டர்ன் இதோ ரொம்ப முக்கியம் எங்கேருந்து பார்க்குறோம் எந்த டேரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகுது இதை வந்து எப்போவுமே சம்ம ரீட் பண்ணும்போது தெளிவாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எங்கேருந்து பார்க்க போகிறீங்க ஷிப்பை அது எந்த டேரக்ஷனில் ரோட்டாக ரொட்டேட் ஆகுது இது வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் தென் த ரோட்டாஸ் ஹேஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கே வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் டிட்டோ மைந்த கைரோஸ்கோபிக் கப்பிள் அண்ட் எஃபெக்ட் எந்தெந்த கண்டிஷனுக்கு அப்படின்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்தெந்த கண்டிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிப் ஸ்டீர்ஸ் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேர்ன் ரேடியஸ் வந்து செவன்டி எயிட் மீட்டர் ஆர் ஸோ லெஃப்ட் டேர்ன் எடுக்கும்போது அதோட கவ் வைச்ச ரேடியஸ் ரேடியஸ் எழுபத்தெட்டு மீட்டர் ரேடியஸில் வந்து டேர்ன் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அப்போ ஸ்பீட் வந்து ஃபோர்டீன் நாட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாட்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸோ இது வந்து சம்மில் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை கிலோமீட்டர் பர் அவரில் கொடுத்துருந்தாங்களும் பிரச்சனை இல்லை நாட்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் இட் அண்ட் தென் இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதாவது லெஃப்டில் டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னா எந்த மாதிரி பிச்சிங் இருக்கும் செகண்ட் கண்டிஷன் த ஷிப் பிச்சர்ஸ் ஃபைவ் டிகிரி அபோ அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி பிலோ அதாவது மேலே எங்கேயும் பிச் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிச் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி வந்து நமக்கு வந்து எஃபெக்ட் இருக்கும் பிச் ஆகிறது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ஸ் பிச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ஸ் பிச்சிங் நடக்குது அப்போ வந்து ஷிப் வந்து எந்த மாதிரி டேரக்ஷனில் டேர்ன் ஆகும் இந்த பிச் ஆகிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஹார்மோனிக் மோஷன் அந்த பிச்சுக்கு இருக்கும் மேலே இருக்கும் தென் கீழே தென் மேலே தென் கீழே ஸோ ரைசிங் டிப்ரெசிங் ரைசிங் டிப்ரெசிங் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அபோ ஃபைவ் டிகிரி பிலோ ஸோ ஆங்கிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தென் இட் வில் கண்டினியூ ஃபார் தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து ரோலிங் எ ஷிப் ரோல்ஸ் அட் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ரேடியன் பர்சன்ட் ரோலிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இப்படி ஷிப் வந்து தலை உப்பு இப்படி கவுற மாதிரி ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் கவுந்து போகிற மாதிரி ஸோ இதனால் என்ன எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டேர்ன் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் பிச்சிங்கால் என்ன எஃபெக்ட் தேர்ட் ஒன் ரோலிங்கால் என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ராப்ளம் அண்ட் வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் நவு ஸோ கிவன் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஸ்பீட் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் கே வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கைரோஸ்கோபிக் கப்பல் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒமேகா ஒமேகா பி இதுதான் கைரோஸ்கோபிக் கப்பலுக்கான ஃபார்ம்லா சி அப்படின்னா கைரோஸ்கோபிக் கப்பல் ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்புட் இனிஷியலாக கொடுக்குறீங்கல்ல ரோட்டரில் தான் ஸ்பீட் கொடுப்பீங்க இனிஷியலாக ஸோ ரோட்டரோட ஸ்பீட் என்ன அதோட ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்ன அண்ட் ஒமேகா பிங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரொசஷன் அதாவது ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஜென்ரேட் ஆகும் ரொட்டேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ரொட்டேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆக்சிஸில் செகண்ட் ஆக்சில் ரொட்டேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆக்சில் ரொட்டேஷன் கிரியேட் ஆகும்ல அந்த தேர்ட் ஆக்சில் உள்ள ரொட்டேஷனுக்கான ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தான் ஒமேகா ஆஃப் ப்ரொசஷன் அப்படிம
போட்டோனா 7.23 இந்த ஃபார்ம்லா தெரிஞ்சது அப்படினா டேட்டா வேல்யூ எடுத்துறலாம். ஆனா எஃபெக்ட் அந்த கைரோஸ்கோப்பிக்கோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம இனிஷியலா போட்ட டேபிள் காலம் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சு ஆகணும். சம்ல என்ன கொடுத்தாங்க அப்படினா ஸ்டர்ன்ல இருந்து பார்க்க சொல்லிருக்காங்க. லுக்கிங் फ्रॉम ஸ்டர்ன் அண்ட் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஷிப் டர்னிங் லெஃப்ட் சைடு. இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன எஃபெக்ட் பார்க்கணும்? சோ ஸ்டர்ன்ல இருந்து பார்க்கறீங்க. ஸ்டர்ன்ல இருந்து பார்க்கற ஆன்டி கிளாக்வைஸா பார்க்கணும். லெஃப்ட் டர்ன் எடுக்கணும். சோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன். இதுக்கு என்ன அப்படினா பௌ வந்து டிப்ரஸ் ஆகுது. தென் வந்து ஸ்டர்ன் வந்து ரைஸ் ஆகுது. சோ we have to write that it is bow is a lowering and stern is rising so in the table column therinja appadina mattum da kuduthiruka condition ku enna effect nu paaka mudiyum ana sum ku answer venum appadina namak formula therinjale podu formula potta appadina answer vandhu but we have to write the effect clearly so endha mari effect avud appdin paakradhukku sum la vandhu adhu vandhu theliva mention pannirupanga initially vandhu enna solranga appadina anti clockwise direction rotation when viewed from stern adha stern gerudhu pin pakkom pin pakkadhu nu paathinga appadina anti clockwise rotate aagum appdin solranga எந்த சைடு டர்ன் எடுக்கணும் லெஃப்ட் சைடு டர்ன் எடுக்கணும் ஸோ ஸ்டேர்ன்ல இருந்து பார்க்க போகிறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் லெஃப்ட் ஆ ரைட் ஆனால் லெஃப்ட் அதுக்கு வந்து பவ் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகும் ஸ்டேர்ன் வந்து ரைஸ் ஆகும் ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் தட் த பவ் இஸ் டிப்ரெஸிங் ஆர் பவ் இஸ் லோரிங் அண்ட் ஸ்டேர்ன் இஸ் ரைசிங் ஆர் ஸ்டேர்ன் இஸ் கோயிங் அப்வர்ட்ஸ் ஏதோ ஒன்று ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் கிளியர்லி த எஃபெக்ட் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சால் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் த ஷிப் இஸ் பிச்சிங் ஃபைவ் டிகிரி அபோ அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி பிலோ ஃப்ரம் தி நார்மல் போர்ஷன் and for this time period of 35 seconds so pitching oda angle sollukanga 5 degree 5 degree nu so answer nam omega p da vandu over condition nu calculate pannanum pitching oda omega p abi enna patha omega p is equal to pi into omega not and pi na enna the angular motion 5 degree and omega not abingiradhu omega not is equal to 2 pi by tp so omega not ingiradhu that velocity and propulsion velocity and velocity 2 pi by tp time period kuduthirupanga 35 seconds angle pi kuduthirukanga 5 degree 5 degree vandu radian convert panikanga tp vandu seconds la vechukanga so omega not na 2 by tp 2 by 35 padina omega not kadachirum then omega p is equal to pi into omega not pi value radian la maathittu adha substitute panninga appo na ungalku omega p kadachirum then gyroscopic couple c is equal to i omega omega p i in first step la vandru omega vandru omega p kandupidichu omega tp bp a potinga appo na ungalku vandu couple kadachirum so formula therinjadhu appo na ungalku couple calculate padrudhu it is nothing but effect enna appdin paathom appdina sum la enna solliranga appdina bow is descending descending appo na moving downward seringla so stern la nu paakrom anti clockwise direction la bow downward appdina you can go for table column டேபிள் காலமில் ஸ்டேர்ன்ல இருந்து பார்க்குறீங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் டவுன்வர்ட் ஸோ இதான் உங்கள் கண்டிஷன் ஸோ த ஷிப் வில் டேர்ன் டுவோர்ட்ஸ் ஸ்டார் போர்ட் ஸோ ஹவு டு ரைட் தட் த ஷிப் டேர்ன்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் ஸ்டார் போர்ட் அகெயின் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டேர்ன்ல இருந்து பார்க்குறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் பிச் வந்து டிசண்டிங் சொல்லியிருக்காங்க டிசண்டிங் அப்படின்னா டவுன்வர்ட் மோஷன் லோயரிங் டவுன்வர்ட் டிப்ரெஸ்ட் டிசண்டிங் இது எல்லாமே சேம் தான் ஸோ டவுன்வர்ட் டிசண்டிங் எது கொடுத்தாலும் இட் இஸ் மூவிங் டவுன் ஸோ டவுன்வர்ட் போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு டேர்ன் எப்படி நடக்குதுன்னா டுவோர்ட்ஸ் ஸ்டார் போர்டு ஸோ ஹவு டு ரைட் தட் ஃபார் த கிவன் கண்டிஷன் த ஷிப் டேர்ன்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் ஸ்டார் போர்டு தட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கைரோஸ்கோப்பிக் கப்பிள் அண்ட் தேர்ட் ஒன் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன த ஷிப் இஸ் ரோலிங் அட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ரெடியன் பர் செகண்ட் அதாவது ஒமேகா பியே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க so here c i omega omega p i theta omega theta omega p given some day direct ah koduttaanga we can calculate the couple value in newton meter calculate panni mudichitam appadina actually rolling gradu eppadi appadina idha ship nu eduthukitam appadina the ship will roll rolling gradu adoda linear axis ku longitudinal axis ke load aagudha so in the direction la vandu kondu ship oda rotor ah suthikitte irukum ship la vandu rotor oru motor irukku appadina and the motor oda fan vandu in the direction ah suthitte irukum ஸோ உனக்கு கிவனே வந்து சேம் டைரக்ஷன் தான் கிவன் டைரக்ஷன்லேயே ரியாக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இங்கே ஒரு ஆக்சிஸில் ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த ஆக்சில் ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா தேர்ட் ஆக்சில் ஒரு ரொட்டேஷன் க்ரியேட் ஆகும் பட் கிவன் ஆக்சிஸ்லேயே ரொட்டேஷன் க்ரியேட் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது ஸோ அந்த கிவன் ஆக்சிஸில் ரியாக்ஷன் இருக்காதுங்கிறதுனால நோ எஃபெக்ட் ஆன் ஷிப் அதாவது ரோலிங்கால் ஷிப்பில் வந்து எந்த எஃபெக்டுமே ஆகாது டேர்ன் பண்ணுறதாலேயோ பிச் ஆகிறதாலேயோ ஷிப்பில் எஃபெக்ட் ஆகும் ஆனால் ரோல் ஆகிறதுனால எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே ஆகாது so ella samukume effect due to rolling vandu you can simply write that no effect on ship 
and finally angular acceleration on pitching இது வந்து omega naught கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க that omega naught அப்படி போட்டிங்க அப்படின்னா that omega p is equal to pi into omega naught alpha அங்கிறது omega in pi into omega naught square அக்கு நல்திருக்கும் omega p நான் pi into omega இதே alpha p இங்கிறது pi into omega square that's it you can simply write the formula and get the answer so these are all the answers you can directly get from the direct formulas only to write down about the effect you have to be thorough with the table column so form the table column with the reference and you can solve the problem now thank you